evim yoktu, ben burada yaşayacağım. Bu da biraz hamıya şey gelir ki, halk resmi evi yoktu, hiç propiskanı da yoktu. Propiskanı eliyebilirler burada polis idaresine, yani bu da hayatta da evi yok. Doksanın cildan buradayım ben. Demeli bura, e, ben buranı bu emalat kanamı mebet sayram. Çünkü burada menden kaba çok görkemli heykel tarafımız. Fuad Abdurrahmanov'un emalat kanasıydı bura. Sonra o dünyasını değişenden sonra çok şükürler olsun ki bu emalat kana mene nesip oldu, kısmet oldu. Ama ki burada böyle bir Aura var ki, ben işlediğimde hem şey o kişinin ruhunu burada görürüm ve o telepçarlık, özüme karşı olan telepçarlık bire onu artır. Geçel teras gerek emalat hanasında, ressam gerek emalat hanasında yaşasın. Ben durup buradan gelirim Ahmet diye evime, diye ki. Orada başıma bir şey fikir gelirse, ben bir de kaydana kadar o fikir öldü gitti. Ama burada olan da bir çay içi o fikri ben devam edilebilirim de. Sen belə özellikleri var bu işin. Evet, şehrin merkezinde böyle ha, sakit yer tabağım mesela. Bu şekilde başlayacağım, karandaş kağızdan başlayacağım. Sonra, misal için bir tane bunu eləmək için bende bir yüz tane eskiz olur. Sonra ondan seçirəm nesə. Seçenden sonra plastilinden başlayacağım bir şey. Sonra bunu... Materiala köçürdən de tezden orada işleyirsen, yani bu iş durmadan e, devamlı işte de. Ama başlayır kağız karandaşdan, ben de. Ama öyle hikayel tıraş var ki, öyle o fikrinde hazırlayır onu. Birden başlayır keçmir plastilinle gile. Esas e, ilk material plastilinle gildi. Ve o vaxta qeyd edelim ki, yani esasen kalkoz, safkoz, yani o Sovet dövrünün propagandasını e, deməli, tərənnüm eləmək lazım idi. Xatirə löfələri belə bir çerçivə daxilindeydi, ölçülər verilmişdi, model verilmişdi e, və mən bütün modelleri sındırdım. Yani yadınızda ça çəfər cabarlı belə çox möhtəşəm bir şey alındı, yani deyirlər. Ondan sonra silsilə xatirə löfələri oldu. Qazan Fərxalıqov idi. Mehdi e, Mehdi Hüseyin idi. Bu Azniv tərəfdə evinin karşısında çok böyük löfədir o da. Sonra Hüseyin Cavid Naxçıvanda elədim onun xatirə löfəsini. Yəni indi dəqiqli ilə Əzim Əzimzadənin ev muzeyinin karşısında onun xatirə löfəsi oldu. Yəni mənim işlerim bunun ilə başladı və bir ne söyleyeyim, inqilab etmiş kimi oldum da, yani o... Akhundur kitabhanasının fayesi karşısındaki heykeller ki var. Onlardan demeli Rəsul Rızadı mənmişim, Sabirdi mənmişim, Səhid Rüstamovdu kompozitorumuz, Məmməd Arazdi şairimiz, sonra ikinci Fəxri Xiyabanda Hacı Baba Bağırıldı, Rauf Adakşiyevdi, Elçi Beyin Qəbrisçisi heykəlidi. Hündürlüyü 3 metr 20 santıdır, bronzadandı, etrafı da kırmızı granitdən. Evvelcə ailənin sifarişi oldu, ailə özü e, deməli, maliyyəni həll elədi, gəldilər, mənə sifariş elədilər. Mən işi başlayanda sonra e, dövlət tərəfindən nümayəndələr gəldi ki, bəs bunu dövlət eləməlidir. Biz de onların verdiği o pulu ailesine kaytardık. 
və dövlətin hesabına bu iş görüldü. Yerində də qoyulu, deyilənə görə yaxşı hikayədir. Hər hansı bir obraz üzərində işləyərkən, mütləq onun, əyə sağdırsa, özü ilə təmaslı olursan, yəni tanış olursan, söhbət edirsən, onu açıca bilirsən. Belə olanda, məsəl üçün, şükür olsun ki, mən niyazı ilə şəxsən söhbətim də olub, emalat xanamda da olmuşdur, söhbətimiz də gecmişdir. Amma ki, indi bu obraz üzərində işlədiyi də bir neçə şəkil, hələ bu əlbəttə ki, şəkil azdır. Mən indi, deməli, birinci günlə bunu kitabını da tapmalıyam, onun haqqında oxumalıyam. Yəni, bu bir təqqiqat işidir də. 